Ci sono due tentati omicidi, parecchia mafia, tracce di stirra e collegamenti con i clan catanesi e gelesi all'origine dell'operazione Ibris. Un'indagine avviata dal personale della squadra mobile di Agrigento, guidato dal vicequestore Giovanni Minardi, che ieri ha portato a 26 misure cautelari. Il provvedimento contiene ripetute pagine di riferimenti ai boss mafiosi di Licata e Palma di Montechiaro, rispettivamente Angelo Chipinti, attualmente in carcere dove sconta una pena pari a 20 anni, e Nicola Ribisi, già condannato per mafia e nuovamente arrestato di recente nell'operazione Condor. Significa che per spacciare bisognava essere autorizzati. Emerge inoltre che il collaudato ereditizio traffico, di stupefacente ha avuto il suo quartier generale al Bronx di Licata, un vero e proprio fortino della droga. Un agglomerato di case popolari caratterizzato da cortili e strettoie che rendono di fatto quasi impossibile il transito a persone che non siano residenti della zona. Gli stessi indagati controllavano e monitoravano ciò che avveniva nel quartiere. A perfezionare la macchina da guerra specializzatasi nel traffico e spaccio di droga a livelli industriali sarebbe stato Michele Cavaleri, 46 anni, vero dominus dell'impresa criminale, coadiuvato efficacemente dalla convivente Antonietta Casaccio. Era stato allestito un vero e proprio servizio di vigilanza sul territorio, telecamere installate nei vari punti di accesso oltre a vedette e sentinelle pronte a far scattare l'allarme all'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. E durante le indagini è emerso come il sodalizio controllasse ad esempio gli spostamenti delle pattuglie, arrivando anche a contare le automobili e ipotizzare un blizz. Altro aspetto è la spettacolarizzazione dell'arresto. Quello che è accaduto ieri ad Agrigento dovrebbe far riflettere. Qualcuno ha scelto di esporsi sorridendo a favore di telecamera, ma noi non facciamo cinema. La stampa non è lì per produrre e diffondere questo genere di immagini, questi messaggi, questi esempi. Questi sono video reali, ma degni di una fiction. Baci, frasi di approvazione come «Sei un leone», rigorosamente in siciliano, «Segni di vittoria», «Linguaccia di Tomedio», scene che hanno come sfondo un'ambientazione istituzionale, la questura di Agrigento e la polizia. Forse sarebbe stato meglio evitare tutto questo clamore, perché no, spegnere la telecamera. Stiamo raccontando, per dovere di cronaca, di misure cautelari, è bene ricordarlo. Se è questo quello a cui dobbiamo educare i nostri lettori o telespettatori, non meravigliamoci di quanto siano mal influenzate le nuove generazioni.